चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन वेलकम टू दी अनदर आई ओपनिंग एंड इनसाइटफुल एपिसोड ऑफ बाजार बाइट्स सुनील मिगलान इज बैक विद अस सो so, सुनील जी हम आपसे जब ट्रेनिंग लेते थे तो बहुत सारे अपने हमें ट्रेडिंग के रूल्स और नियम बताए थे विच वर वैलिड और यूनिवर्सल अक्रॉस ऑल टाइम हराइजन बिकॉज दोज वर ट्रेडिंग काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स और हमें याद है कि आप स्पेशल सेशन लेते थे वो एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग का जिसको आप बोलते थे मास्टर ट्रेडर्स ट्रेनिंग जिसके अंदर आप ही हमें स्पेशल एंटायर डे हमें ये ट्रेडिंग रूल्स बताते थे और वो जितने भी आपने रूल्स हमें कुछ साल पहले बताए दे आर नॉट यूनिवर्सली अवेलेबल वो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है दोज आर दोज नगेट्स ऑफ विजडम तो एक बार हम चाहते हैं कि बाजार बाइट्स के व्यूअर्स के लिए आप ये स्पेसिफिकली जो ये सेवन जो हमने उसमें से फिल्टर आउट किए हैं उसके बारे में आप हमें बताए तो सुनील जी हम स्टेट अवे विल कम टू दो सेवन रूल्स टू फॉलो दैट डिसिप्लिन इन द ट्रेडिंग तो पहला जैसे हमने सुना है कि पेशेंस इज अ वर्चू लेकिन आपका पहला जो पॉइंट है वो बता रहा है कि हैव ऑलवेज बी इम फॉर योर लूजिंग पोजीशन सो लोगों ने आज तक समझा होगा कि इम पेशेंस इज सच अ बैड थिंग लेकिन इम कैन बी अ गुड थिंग ये हमें इस रूल से पता चल रहा है तो थोड़ा इसके बारे में आप थोड़ा सा एलोबरेट करो वट डू यू एग्जैक्टली मीन बाई दिस जो इम है मार्केट के अंदर आपकी लूजिंग पोजिशन के लिए आपके अंदर होनी चाहिए इस रूल का मतलब यह है इस रूल का मतलब यह है कि ज्यादातर लोगों के अंदर आपने ये नोट किया होगा कि वो लॉस वाली पोजीशन को हमेशा संभाल लेते हैं और जो प्रॉफिट वाली पोजीशन है उसको वो काट देते हैं इस रूल का मतलब यह है कि आपको अपनी लूजिंग पोजीशन में जिसमें आपको लॉस हो रहा है एक्चुअली आपको इम उसके लिए होना है आपको घबराहट होनी चाहिए जब आपके एक पोजीशन में लॉस आ रहा है आपको नींद नहीं आनी चाहिए आप हमेशा उसके लिए जो है वो परेशान रहो कि मैं इस पोजीशन से कैसे छुटकारा पाऊं जबकि होता बिल्कुल उल्टा है ट्रेडर के साथ में होता यह है कि प्रॉफिट वाली पोजीशन में उसको घबराहट होनी शुरू हो जाती है जैसे पांच दस परसेंट का प्रॉफिट आया उसको लगता है इससे जान छुड़ाओ कहीं ये प्रॉफिट खत्म ना हो जाए और लूजिंग पोजीशन है पड़ी रहने दो रेट मेरा आज नहीं तो कल आ जाएगा इस रूल का मतलब यह है कि मास्टर ट्रेडर वो होता है जो अपनी लूजिंग पोजिशन से जल्दी से जल्दी जान छुड़ाता है आपकी लूजिंग पोजीशन एक्चुअली आपके उस पोर्टफोलियो को धीरे 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 करके खा जाएगी मैं हमेशा सबसे क्वेश्चन पूछता हूं एक कि अगर मार्केट की क्लोजिंग के टाइम पे आपके पास पांच पोजीशन हैं और आपको कुछ काटना है और उसमें दो पोजीशन आपकी प्रॉफिट वाली हैं और तीन लॉस वाली हैं तो आप कौन सी काटोगे और मैं आपको एक बात बताऊं नाइनटी लोगों का आंसर होता है कि प्रॉफिट वाली पोजिशन काटेंगे बिल्कुल सही लेकिन उल्टा करना है आपको आपको लूजिंग पोजीशन जिसमें आपको लॉस हो रहा है वो काटना है आपको क्योंकि वो बच्चा वो है जो कि आपके घर का खाना खा रहा है बैठे बैठे आप एक कमाऊ पूत का मतलब जो आपको प्रॉफिट लाके दे रहा है ट्रेड रोज उसको आप घर से बाहर निकाल रहे हो और उस बच्चे को घर बिठा रहे हो जो खा रहा है आपका पैसा <laughs> पांच बेटे हैं आपके दो बेटे आपके कमाई करके लाते हैं रोज और तीन बेटे घर बैठ के खाते हैं तो आपने जो घर बैठ के खा रहे हैं उनको बिठा लिया और जो दो बेटे हैं जो पैसा ला रहे हैं रोज उनको अपने घर से बाहर निकाल दिया ये तो वही सिस्टम हो गया आपको लूजिंग जो ट्रेड है जो लॉस कर रहे हैं आपका उनको आपको बाहर निकालना है एक एग्जांपल और देता हूं यहां पर आप जी हाँ मान लेते हैं एक कोई कंपनी है उसकी पांच दुकानें हैं पांच शॉप है कोई चेन है पांच दुकानें हैं पांच दुकानों में से दो दुकानों में लॉस हो रहा है कोई एरिया ऐसा है वहां लॉस हो रहा है और तीन दुकानों में प्रॉफिट हो रहा है उस कंपनी से पूछिए आप अपने आप से पूछिए कि आपकी अगर पांच शॉप हो पांच में से दो में आपको घाटा हो रहा है तीन में आपको प्रॉफिट हो रहा है कौन सी वाली बंद करेंगे आप बिल्कुल सही घाटे वाली बंद करेंगे लेकिन यहां पर आप प्रॉफिट वाली दुकान बंद कर देते हो घाटे वाली रख लेते हो जिंदगी में कभी नहीं होता ऐसा और दूसरी जगह पर आप इतने सियाने हो कि आप अपने प्रॉफिट वाली दुकान बंद नहीं करते लेकिन इस मार्केट में ज्यादातर लोग प्रॉफिट वाली दुकानें बंद कर देते हैं और घाटे वाली दुकानें रख लेते हैं और फिर कहते हैं सर हमें तो कोई प्रॉफिट ही नहीं होता प्रॉफिट कैसे होगा जो एक्चुअली सही ट्रेड था आपका जिसमें आपका जो डिसीजन राइट हुआ उसको आपने बंद कर दिया 
उसको आपने छोड़ दिया आपको लूजिंग पोजीशन जिसमें आपको लॉस हो रहा है इट मींस वो ये बता रहा है कि आपका डिसीजन वहां गलत हुआ आपका स्टॉक एनालिसिस गलत हुआ आपका स्टॉक सिलेक्शन गलत हुआ जो भी आपने चार्ट देखा वो गलत हुआ कुछ भी गलत हुआ उस वजह से आपको लॉस हो रहा है उसमें से बाहर निकल जाओ इस कोर्ट का मतलब इस लाइन का मतलब ये है बहुत ही बढ़िया सुनील जी जो आपका अंदाज है स्टोरी टेलिंग जिस तरह से आप व्यूअर्स को एंगेज करते हो वो बिल्कुल बहुत ही यूनिक है मतलब कितना कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग क्वेश्चन है जिसको आपने इतनी सिंप्लीफाई करके लोगों को समझा दिया तो बहुत ही अच्छे से क्लियर है पहला पॉइंट ऑलवेज बी इम्पेशेंट अबाउट योर लूजिंग पोजिशन कितनी सरलता से इसको आपने समझाया है तो सुनील जी हम लेते हैं अपना दूसरा जो आपने मास्टर ट्रेडर्स रूल बताया था विच इज बी अनकंफर्टेबल If you are uncomfortable about a position, then exit immediately. If you are uncomfortable, you have taken a trade. और उसके immediately बाद आपको लेते ही आपकी gut feeling, आपकी अंदर की सोच ये कह रही है कि ये कुछ ठीक नहीं है Even though it is trading upwards of the level where you have bought, लेकिन आपको कुछ discomfort है Then you have said exit that trade immediately. So what is the reason behind this? नहीं देखिए बिल्कुल ऐसा normally जो trader है वो सब जानते हैं ट्रेडिंग पोजीशन आप जब भी लेते हो उसके अंदर कई बार ऐसा होता है आप भी नोट करेंगे कि आपने ट्रेड ले लिया ट्रेड आपने देख के लिया अच्छे से चार्ट देखा सब कुछ देखा लिया उस ट्रेड का स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ वो खड़ा हुआ है ट्रेड लेकिन कहीं ना कहीं आपको अंदर से एक आवाज आने लगती है कि नहीं कुछ गलत हो रहा है ये ठीक नहीं है ट्रेड Right. मैं आपको एक बात बताऊं अपने एक्सपीरियंस की कि आप जब भी ऐसी आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो उसमें से एग्जिट कर जाओ क्योंकि ज्यादातर केसेस में वो सिचुएशन आपकी सही साबित हो जाएगी आपकी वो फीलिंग जो अंदर की गट फीलिंग है वो सही साबित होगी ज्यादातर स्थितियों में और शॉर्ट टर्म में ज्यादा होता है ऐसा आप एक ट्रेड ले लेते हो लेकिन आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि मैं इसमें से बाहर निकलू आपको ऐसा लगने लगता बाहर निकलू मैं इसमें से तो निकल जाओ एक बार बाहर निकल जाओ चाहे एक घंटे बाद दोबारा ले लेना चाहे एक दिन बाद दोबारा ले लेना मैं आज आपको एक बात बताऊं एक्सपीरियंस की जी हाँ। आप जब किसी ट्रेड में होते हो अंदर तो उससे ट्रेड से जुड़ी हुई सारी अच्छी अच्छी बातें आपके दिमाग में आती हैं आप सुनोगे भी तो अच्छा सुनोगे उसके बारे में लेकिन आपका दिल कहीं ना कहीं बोल रहा होता है कि यह गलत है ट्रेड उसमें से एक बार बाहर निकलो अपने आप को डिस्कनेक्ट करो उस ट्रेड से तो डिस्कनेक्ट होते ही आप बिल्कुल रैशनल सोचने लगोगे कि अब मुझे लेना है या नहीं लेना दूसरी बार भी अगर आवाज आए कि लेना है तो ले लो पांच रुपए ऊपर मिलेगा दो रुपए नीचे मिलेगा लेकिन एक बार डिस्कनेक्ट कर दो अपने आप को उस इमोशन से कि यह स्टॉक मेरे पास है उसमें से बाहर निकल जाओ बाहर निकलने के दो घंटे बाद लगे कि लेना था अच्छा था स्टॉक दोबारा ले लेना क्या फर्क पड़ जाएगा लेकिन अनकंफर्टेबल फीलिंग आते ही एक बार बाहर निकलना बहुत जरूरी है आपके जो इमोशंस होते हैं कई बार वो भारी हो रहे होते हैं उस स्टॉक को रखो 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 लेकिन अंदर से आवाज आ रही होती है कि वो स्टॉक ठीक नहीं है एक बार बाहर निकलो दोबारा अगर फिर ठीक लगे फिर ले लेना दोबारा तो कितना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल आपने दिया इस रूल को समझाने के लिए एंड इट इज यू नो इसका बहुत इंपैक्ट होता है अगर कोई चीज सिंप्लीफाई करके समझाई जाए तो हमेशा इट ऑलवेज स्टेज इन योर माइंड फॉर अ लॉन्गर टाइम सो सुनील जी मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड रूल फॉर दैट मास्टर ट्रेडर्स यू नो दो स्किल्स दो ट्रेड्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अ मास्टर ट्रेडर सो उसमें है कि गुड ट्रेड इज राइट फ्रॉम द स्टार्ट आपने एक स्टॉक बनाया आपने हंड्रेड रुपीज का यू बॉट अ स्टॉक एंड फ्रॉम द डे यू हैव बॉट इट इट इज राइट यू कैन फील इट यू कैन सेंस इट्स बॉडी लैंग्वेज सो थोड़ा सा इसके बारे में और एक्सप्लेन कीजिए देखिए ज्यादातर ट्रेड जो होते हैं हम लेते हैं कई बार कोई ट्रेड लॉस में जा रहा होता है कोई प्रॉफिट में जा रहा होता है लेकिन मैंने नोटिस ये किया है कि जो सबसे अच्छा ट्रेड होगा आपका सबसे अच्छा ट्रेड का मतलब आपको उसमें प्रॉफिट आएगा बड़ा जिस ट्रेड में आपको बड़ा प्रॉफिट आएगा वो ट्रेड आपके लेते ही लगभग आपके लेते ही आपको प्रॉफिट दिखाना शुरू कर देगा वो आपको लॉस का घर दिखाएगा ही नहीं एक भी बार हमेशा आपके लेते ही प्रॉफिट में आ जाएगा वो ट्रेड अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई स्टॉक आपने लिया और आपके लेने के बाद वो स्टॉप लॉस के आसपास घूम रहा है वो नीचे जा रहा है वो ऊपर जा रहा है आपको थोड़ा दिक्कत दे रहा है आपको तंग कर रहा है तो वो स्टॉक भी ठीक होते हैं लेकिन इस लाइन का मतलब ये है इस रूल का मतलब ये है कि पहचान उस ट्रेड की जो मास्टर ट्रेड है वो है जो आपके लेते ही प्रॉफिट में आया जो स्टॉक लेते ही प्रॉफिट में आया इसका मतलब सबसे सही टाइमिंग थी आपकी सबसे सही डिसीजन था आपका वो उस पर आपको राइड करना है ये पहचान है एक्चुअली ये जो रूल है एक्चुअली ये पहचान के लिए है कि जो आपने लिया स्टॉक लेते ही प्रॉफिट में आ गया आपके वो सबसे अच्छा ट्रेड है आपका बहुत ही बढ़िया 
सो सुनील जी विल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फोर्थ रूल ऑफ मास्टर ट्रेडिंग सो टेक विंड फॉर प्रॉफिट वेन एवर यू गेट इट सो वट डज दैट यू नो वट डज दैट मीन एक्चुअली कई बार सुमित जी हम देखते हैं कि आज मैंने एक स्टॉक लिया मेरे मन में एक इच्छा है कि इसमें मैं पांच परसेंट कमाना चाहता हूं दस कमाना चाहता हूं पंद्रह कमाना चाहता हूं कोई भी इच्छा होती है आदमी के मन में कि ये मेरा टारगेट है कई बार क्या होता है कि आपने वो स्टॉक लिया और लेते ही एक दो दिन के अंदर ही कोई ऐसी खबर आ गई कि वो स्टॉक सीधा ही बीस परसेंट ऊपर खुला उसी दिन उसको वहां काट दो एक्सीडेंट अब लालच मत करो विंड फॉल प्रॉफिट का मतलब यह है कि आपको जब भी अचानक से ऐसा प्रॉफिट आया जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था अगर वो मिल रहा है उसको छोड़ो मत क्योंकि अब वो निकल जाएगा सो डज दिस मीन जैसे आपने कोई स्टॉक लिया और हमारा उसका प्रॉफिट का एक टारगेट था मे बी ट्वेंटी परसेंट ऑन अप साइड डज दैट मीन इफ इट गेट्स थर्टी परसेंट ऑन द टॉप मीन टेन परसेंट मोर देन योर प्रॉफिट देन टेक दैट प्रॉफिट मैं एक आपको एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं एक स्टॉक नाम नहीं लूंगा मैं उसका आज से तीन चार साल पुरानी बात है मैंने एक स्टॉक लिया और वो स्टॉक काफी ओवरसोल्ड था तो मैंने उसको लिया तो मुझे यह था कि बीस एक परसेंट का प्रॉफिट इसमें मुझे आ जाएगा एक डेढ़ महीने के अंदर यह मेरा टारगेट था उस दिन फ्राइडे का दिन था फ्राइडे को दिन मैंने वो स्टॉक लिया मार्केट क्लोज हो गई मंडे का वो स्टॉक ऊपर खुला थर्टी फाइव परसेंट कोई उसकी न्यूज लगी थी कुछ था वो थर्टी फाइव परसेंट ऊपर खुला स्टॉक अब सोचिए मेरे को बीस परसेंट एक महीने में चाहिए था मुझे पैंतीस परसेंट एक दिन में मिल गया टेक इट उसी दिन ले लो अब लालच मत करो क्योंकि अब लालच किया था वो सब निकल जाएगा और वही हुआ मैंने वो स्टॉक काटा उसके बाद वो जो प्राइस थे वो हाइएस्ट वाले प्राइस उसके तीन महीने तक नजर नहीं आए दोबारा ये वो प्लेटिनम रूल्स हैं जो आपको याद रखने इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव वन इन दी हैंड देन टू इन योर ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल समथिंग सिमिलर टू दैट जो आपको आपने सोचा नहीं था और आपको हाथ में आ गया उसको ले लेना अच्छा है बस एक्सिलेंट टेक द प्रॉफिट वेन दे कम सो सुनील जी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट ऑफ द मास्टर ट्रेडिंग विच इज इट्स ओनली वेन द टाइड गोज अवे देन यू कम टू नो दैट वू इज स्विमिंग नेकेड सो वट इज दिस ब्यूटिफुल कोट ऑफ योर स्टेल्स कोट ये बहुत पुराना है एक्चुअली इसको कहा दूसरे ढंग से गया है एक्चुअली क्या है देखिए जब भी स्टॉक मार्केट के अंदर कोई हवा चल रही होती है मान लो ऊपर की हवा चल रही है या नीचे की हवा चल रही है उस हवा के अंदर सारे स्टॉक आपको एक जैसे दिखेंगे इस कोटेशन का मतलब या इस लाइन का मतलब ये है ये इसमें कहा यह गया है कि जब हवा चल रही होती है जब लहर चल रही होती है उस लहर के अंदर सब एक जैसे लगते हैं लेकिन लहर उतरने के बाद ही पता चलता है आपको कि किसने कपड़े नहीं पहने थे जैसे अभी लग रहा है कि सारे जो पोर्टफोलियो जिसका भी देख रहे हैं सबको सबका पोर्टफोलियो उसको ऊपर ही दिख रहा है इस समय। जब भी सेक्टर चल रहा होता है ना कोई उसके अंदर क्या होता है सारे स्टॉक चल रहे हैं आप एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई एक सेक्टर बैंकिंग है मान लीजिए आप देखेंगे सारे स्टॉक चलेंगे लेकिन जिस दिन ये टाइड उतरेगी जिस दिन हवा चेंज होगी मार्केट में करेक्शन आएगी कोई फॉल आएगा बड़ा उस दिन आपको पता चलेगा कि उस बैंकिंग सेक्टर के अंदर से कौन सा ऐसा है जो स्ट्रांग है और कौन सा ऐसा है जो वीक है आपको एक बात बताऊं हमारी लाइफ की तरह स्टॉक मार्केट में भी एडवर्स कंडीशन के अंदर ही टेस्ट होती है क्रेडिबिलिटी एडवर्स कंडीशन का मतलब यह है कि जब हवा चल रही है तब तो सारी अच्छे हैं आज आपने किसी को पैसे देने हैं या आपने किसी से पैसे लेने हैं अगर उसका धंधा सही चल रहा है तो पैसे देता रहेगा टाइम से कोई दिक्कत नहीं है जिस दिन धंधा बंद हुआ जिस दिन रुका जिस दिन फॉल आया मार्केट में काम नहीं हुआ उस दिन अगर वो आदमी पैसे वापस करता है तो क्रेडिबिलिटी अच्छी है उसकी काम चलते हो तो सारी दुनिया वापस करती पैसे बिल्कुल सही ऐसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर जब भी आज एक स्टॉक चल रहा है हवा के साथ एक हवा ऊपर की चल रही है चल रहा है क्या खास बात है लेकिन जिस दिन हवा बदलेगी उस दिन अगर वो स्टॉक खड़ा रहता है या दूसरों की कंपैरेटिवली कम गिरता है वो स्ट्रेंथ है जी वो स्ट्रेंथ आपको पहचाननी है उन स्टॉक्स के अंदर जो मार्केट में फॉल आता है कौन से स्टॉक कम गिरते हैं कौन से स्टॉक जल्दी संभालते हैं अपने आप को अगली बार के लेने के लिए उन स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करके रखना है एक्चुअली वो स्टॉक ऐसे हैं जिनमें स्ट्रेंथ है उनकी अच्छी क्रेडिबिलिटी है कल को बाद में भी कभी फॉल आ सकता है मार्केट में आप काम करेंगे फॉल आना और ऊपर जाना पार्ट ऑफ द गेम है आपको वो स्टॉक चुनने हैं मार्केट में नीचे आते समय भी जिनके अंदर स्ट्रेंथ हो जो कि अपने आप को सरेंडर ना कर दें एक स्टॉक और बताता हूं आपको नाम नहीं लूंगा मैं स्टॉक का बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक था दो स्टॉक एक ही जैसे चले आज से पांच साल पहले दोनों स्टॉक का एक ही रेट था और मार्केट में करेक्शन आई एक स्टॉक आ गया ढाई सौ रुपए का एक स्टॉक हो गया आठ सौ रुपए का शुरुआत एक ही जगह से हुई थी दोनों एक ही जगह से
वो है स्ट्रेंथ 250 पे आ गया उसने बता दिया कि जिस दिन टाइड उतरेगी मैं दिखा दूंगा कि मैंने कपड़े नहीं पहने हुए अंदर क्योंकि जब हवा चल रही होती है जब पानी के अंदर हो आपकी गर्दनें दिख रही हैं जब आपको नहीं पता नीचे किसी ने क्या पहना है क्या नहीं जिस दिन पानी उतरेगा उस दिन पता चलेगा अंदर कपड़े थे कि नहीं थे मतलब इसको एक और बात से भी समझ सकते हैं जिसको कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी तो हमेशा आई थिंक की जो बुल मार्केट है वो बहुत ही ओवर हाइप्ड होती है यू कैन एक्चुअली फाइंड गोल्ड ड्यूरिंग द बियर पीरियड ऑल्सो आपको अच्छे विनर हमेशा बियर फेज में मिलेंगे सुमित जी जब भी मार्केटों के अंदर बहुत ही ज्यादा ऐसा फेज होगा कोई लेने को तैयार नहीं है आपको उस समय अच्छे अच्छे हीरे मिलेंगे एक तो उनके प्राइस अच्छे होंगे दूसरे आप ये देखें कंपेरेटिवली वो कम गिरे होंगे बहुत वो पहचान होती है वहां पे आपको उनको पिक करना होता है सो रियल टेस्ट ऑफ करेक्टर जो पता चलता है आई थिंक वो एडवर्स कंडीशन में पता चलता है इस चीज से साबित होता है और ये सिर्फ हमें स्टॉक्स के बारे में नहीं टेल्स अबाउट द्यूमन साइकोलॉजी ऑल्सो सो सुनील जी विल मूव ऑन टू द सिक्स रूल ऑफ मास्टर ट्रेडर्स सो दैट रूल से इज डिक्रीज योर ट्रेडिंग आफ्टर सीरीज ऑफ सक्सेस वट डज दैट मीन ये रूल ऐसा है कि मैं इसको मास्टर रूल बोल सकता हूं इन सातों रूल के अंदर अगर मुझे नंबर वन देना हो तो ये रूल है डिक्रीज योर ट्रेडिंग आफ्टर अ सीरीज ऑफ सक्सेसेस इसका मतलब यह है कि जब भी आपके कुछ बैट सही पड़ जाए जब भी आप स्टॉक मार्केट में काम करते करते दो महीने तीन महीने चार महीने आप काम कर रहे हैं आपको लगभग हर ट्रेड में प्रॉफिट आना शुरू हो जाए आउट हो जाओ मार्केट से काम मत करो डिक्रीज कर दो अपने ट्रेडिंग दस परसेंट ट्रेडिंग करो छोड़ दो बाकी सब कुछ मतलब अपनी ट्रेडिंग को नाइनटी परसेंट तक काट दो जब भी ऐसा हो कि लगातार आप जो है कामयाब होते जा रहे हो लगातार आपके स्टॉक ट्रेड ठीक पड़ते जा रहे हैं आपको प्रॉफिट आता जा रहा है एक्चुअली उल्टा होता है लोग ट्रेडिंग बढ़ा देते जब आपको प्रॉफिट आता है आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो आपको लगता है मेरे से बड़ा तो समझदार ही कोई नहीं है इस मार्केट के अंदर लेकिन सुमित जी मैं आपको एक बात बताऊं इस मार्केट का सबसे बड़ा धोखा यही है कि जिस दिन आप अपने आप को ठीक समझना शुरू करते हो उसी दिन आपके उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं उसी दिन उसी घंटे आपके उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं ये मार्केट आपको हिप्नोटाइज करती है ये आपको जो प्रॉफिट दे देती है उसके बाद आपका दिमाग खराब हो जाता है आप पागल हो जाते हो उस दिन के बाद और आप कहते हो मैं ये भी ले लू वो भी ले लू जो आदमी पांच लॉट में काम करता है वो पच्चीस पच्चीस लॉट में काम करता है क्योंकि अब दो चीजें आ गई पैसा भी आ गया कॉन्फिडेंस भी आ गया अब वो ज्यादा मरेगा एक्चुअली इस लाइन का मतलब यह है कि डिक्रीज योर ट्रेडिंग आफ्टर अ सीरीज ऑफ सक्सेस आप जब लगातार कामयाब हो रहे हो एक टाइम ऐसा आए आप बाहर हो जाओ मार्केट से बाहर घूमने चले जाओ एक महीना ट्रेड मत डालो काम मत करो आप नहीं हो गए मार्केट चलती रहेगी जब आप पैदा नहीं हुए थे तब से चल रही है आगे भी चलती रहेगी और वापस आओगे ऐसी ही मिलेगी हरी भरी दोबारा ले लेना दोबारा ट्रेड डाल देना ये मार्केट में कुछ बंद नहीं होता जिस दिन ढक्कन खोलोगे उसी दिन दुकान शुरू हो जाएगी तो जिस दिन लैपटॉप का ढक्कन खोला उसी दिन फिर दुकान चालू कुछ नहीं जाएगा कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका आपको उस दिन वहां से हटना है जब आपको लगे कि हाँ मैं उस जोन में पहुंच रहा हूं कि मेरे सारे ही फैसले ठीक हो रहे हैं मैं जो करता हूं ठीक हो जाता है वहां से हट जाओ क्योंकि अब आपके उल्टे दिन शुरू होने वाले हैं बहुत ही बढ़िया सो so, ऐसा नहीं है कि आपको इफ इफ यू आर टू बी अ मास्टर ट्रेडर यू हैव टू ट्रेड ऑल द टाइम इन द मार्केट देर आर टाइम्स वेन यू डोंट हैव टू ट्रेड दिस रूल क्लियरली स्टेट दैट सो आई थिंक ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा ट्रेडिंग करूंगा तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा ये ज्यादा कोई भ्रम है ज्यादा ट्रेडिंग नहीं सुमित जी एक्चुअली होता क्या है कि जब आप कुछ कर रहे कई बार आपकी स्ट्रेटेजी ठीक बैठ रही होती है कई बार आपकी असेसमेंट ठीक बैठ रही होती है आपकी सोच ठीक बैठ रही होती है मार्केट आपके हिसाब से चल रही होती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर समय आपके हिसाब से चलेगी वो कई बार आपको छलावा देगी और आपने जितना प्रॉफिट कमाया है अपने अच्छे समय में वो सारा भी आपसे लेके जा सकती है इसलिए अगर आपके अच्छे समय में आपको कुछ प्रॉफिट आ गया है और आप लगातार सही हो रहे हो इस लाइन का मतलब ये लगातार आप सही हो रहे हो आपको रुकने की जरूरत है रेस्ट लो ट्रेडिंग मत करो कुछ दिन तक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है अगला पॉइंट भी हमारा इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है नेवर लेट अ प्रॉफिट इन अ लॉस अगर आप किसी ट्रेडिंग पोजीशन के अंदर ऑलरेडी यू आर इन द प्रॉफिट सो द नेक्स्ट पॉइंट स्टेट्स दैट नेवर लेट दैट प्रॉफिट मेकिंग पोजीशन इनटू अ लॉस मेकिंग पोजीशन सो इसके ऊपर थोड़ा सा आप एलोबरेट कीजिए सुमित जी कई बार क्या होता है सुमित जी कि आज आपने एक ट्रेड लिया उस ट्रेड लेने के बाद में आपको कई बार आपको लॉस हो रहा होता है तो आपका स्टॉप लॉस है आप उस पर निकल जाते हो लेकिन कई बार क्या होता है कि ट्रेड लेने के बाद आपको प्रॉफिट आ रहा होता है मतलब आपने ट्रेड लिया और वो स्टॉक ऊपर चढ़
और बीच में से कहीं से घूम गया तो लोग क्या करते हैं कि बीच में से घूम गया तो वो उसको देखते रहते हैं फिर उनका रेट आ जाता है फिर देखते रहते हैं फिर रेट के नीचे आ जाता है फिर देखते रहते हैं फिर वो और नीचे आ जाता है फिर वहां वहां कट जाता है कहीं ना कहीं इस लाइन का मतलब यह है कि आपको प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देना है अगर आप स्टॉप लॉस पे काटते हो तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप से लॉस वैसे हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन प्रॉफिट वाली पोजीशन को लॉस में काटना गलती नहीं कहा जाएगा अपराध कहा जाएगा जुर्म है ये आप प्रॉफिट वाले ट्रेड को लॉस में कन्वर्ट करते हो तो आप जुर्म कर रहे हो क्योंकि उस ट्रेड में आपको पैसे आ रहे थे अब पैसे जा रहे हैं उल्टा है ये आपको कम से कम ब्रेक इवन पे निकलना है आज मैंने सौ रुपए का एक ट्रेड लिया एक तक गया मेरा टारगेट एक था नहीं आया छोड़ दो वापिस आ रहा है आपने नहीं काटा कहीं रास्ते में छोड़ दो लेकिन सौ रुपए में बाहर निकलना है आपने जहां लिया है वही निकल जाए कुछ नहीं जाएगा इस मार्केट का सिंपल इक्वेशन यही है आपके एक दो ट्रेड जो है आपको ब्रेक इवन पे काटने पड़ते हैं दो तीन ट्रेड में आपके लॉस होता है और तीन चार पांच ट्रेड में आपको प्रॉफिट होता है तो नेट में आप प्रॉफिट में जाओगे दो ट्रेड आपके ब्रेक इवन पे कटेंगे कटेंगे उनको काट दो दिल से मत लगाओ अपने और अगर वो थोड़ा और ऊपर गया है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नाम की एक चीज होती है कि अपना स्टॉप लॉस आप ऊपर कर सकते हो अगर आपने वो भी नहीं किया है तो ब्रेक इवन पे निकलिए लेकिन ऐसा ट्रेड जो प्रॉफिट में था उसको लॉस में कन्वर्ट करने का मतलब है कि आपने जुर्म किया है उस गलती की कोई माफी नहीं है सो so, बहुत ही बढ़िया आपने जो सेवन रूल्स ऑफ मास्टर ट्रेडिंग बताए हैं तो व्यूअर्स आपको ये इसके ऊपर बताना चाहेंगे कि ये आपको किसी भी गूगल या किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे ये वो ट्रेडिंग रूल्स हैं जो डिकेट्स ऑफ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के बाद सुनील जी ने अपने एक्सपीरियंस से अपनी क्लासेस में अपने ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट्स में इसमें सैकड़ों ट्रेडर्स को बताया है जिनमें से हम भी एक हैं और प्लीज कीप अ माइंडफुल वॉच ऑन दीज सेवन रूल्स बिफोर ट्रेडिंग गेट अ ग्रास्प ऑन दैम रियली आप उसको समझें और इसको फॉलो करें और इसी तरह के इंसाइटफुल आई ओपनिंग रूल्स के लिए हमारा फ्रेशली ब्रूड कॉन्टेंट देखते रहिए बाजार बाइट्स पे विद सुनील मिकलानी थैंक यू वेरी मच फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ऑन आवर एपिसोड थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच